Namni ligi kuu soka Tanzania bara moja kwa moja kutoka hapa Singida. Hizi joto 24 maili 19 kwa saa ndivyo upepo unavyovuma. Na licha ya mvua zinazoendelea hapa mpaka hivi sasa hakuna namna yoyote ambako kunaonekana labda pengine hali ya hewa inakuja kubadilika na kusababisha mvua kushuka hapa katika uwanja huu wa Namfu ambako ni nyumbani kwa Singida United hii leo wako uso kwa macho na mafande wa JKT Tanzania ni mchezo mwingine wa ligi kuu soka Tanzania bara ukiwa ni wa raundi ya pili baada ya mchezo wa kwanza kumalizika kwa timu hizi mbili kutoshana nguvu sufur bin sufur kule katika uwanja wa General Isamuyo leo hatuma inakuja kwa mulika nani ambaye anaweza kuvuna alama tatu katika uwanja huu wa Namfu ambako ni nyumbani kwa Singida United Singida wenyewe mchezo wa mwisho amecheza dhidi ya Mtibwa wakishinda mabao mawili kwa moja kabla ya hapo walitoka suluhu sufur bin sufur na KMC ya Dar es Salaam mabao mawili kwa moja wakishinda mbele ya Kagera Sugar na walishinda pia mabao mawili kwa bila mbele ya Alliance Licha ya kupewa kadi nyekundu lakini walipoteza mabao manne kwa bila mbele ya Azam FC wamuzi wa mchezo wa leo ni Florentino Zobron kutoka Dodoma akisaidiwa na Leonard Mkumbo wa Manyara na mabili line ni Robert Luhemeja wa Arusha Pop Vision ni Shaaben Msangi ambaye ni mwenyeji wa hapa hapa Singida hao ndio ambao wanadhamana na sheria 17 za soka katika mchezo huu wa leo ukiwa ni wa raundi ya pili raundi ya 35 Habib Haji Kiombo yuko bado kikosini Singida United na manahodha wa timu zote mbili Mwinyi Kazimoto mchezaji ambaye amekuwa na uzoefu wa muda mrefu wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa sababu na Kenneth Wilson Juma kwa taarifa tu ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa hapo katika kikosi cha Tanzania Taifa Stars kikifuzu kuelekea kule Misri kwa ajili ya michuano ya Afcon 2019 na Mwenye Kazimoto ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na uzoefu wa muda mrefu kiudumu kwenye kikosi cha Simba na timu ya Taifa Tanzania hii leo ana dhamana kuongoza mafande wa JKT Tanzania Singida United wameanza na Said Lubawa Jonathan Daka Gilbert Mwale Rajab Zahir lakini Uhondo ni kuona nafasi ya kiendelea kubadilishwa Boniface Maganga juu wakati na hodha nambari moja Nizar Halfan akiwa bench Habiba Haji Kiombo ndiye mchezaji wa kuchunga zaidi kwa upande wa Singida United na ni rafiki kipenzi wa nyavu adui nambari moja wa walinda mlango Abdurrahman Mohamed Anwar Kilemila anarejea tena kikosini yuko hapo Abdurrahman Musa ameanzia bench lakini kwa upande wa eneo la kiungo kuna kazi Nurdin Mohamed iko sawa na mwinyi kazi moto ile ni bench la ufundi la Singida United likinolewa na coach Fred Felix Minziro baba mzazi na mbele kule yuko taratibu anasogea kwenye eneo lake mlinda mlango Said Lubawa hivyo kwa Ali Bilali Abdullah Muhammad Baresi kocha wa zamani wa Tanzania Prison ile yuko hapa kwa ajili ya kuonoa JKT Tanzania na ni miongoni mwa makocha ambao pia wana falsafa nzuri Quarantina Zabra nakiwa na hakiki nje ndani ndani nje Nam imekushaanza safari ya dakika tisini katika dimba hili la Namfua ni nyumbani Singida United wanawakabili Jacket Tanzania kutoka Dar es Salaam kwa Pwani Bin Hashim Ibwe wakikishia tu kwamba si mchezo ambao unatamani kukosa kutazama mchezo wenye uhondo wake Kenneth Wilson Juma shasogea vijana wa JKT Tanzania na wanajiweka vizuri kwa kichwa ndani Samuel Kamuntu anamjaribu Said Lubawa alimtumia kama gazi Kenneth Wilson Juma na tayari alikuwa amekwisha jenga kibanda Samuel Kamuntu alichota vizuri sana vipimo vya mshambuliaji ambaye anatamani kuweka kamba kambani kwa kupenya tena cross ndani Rajab Zahir aliunawa kwenye mkono Rajab 
Jadi punya Nudin ada kaca ile sai lu bawa. Wah. Atap zuri sana ambaye anafanyika na kiungo wakati wa JKT Tanzania. Alikandamiza sawa sawa mpira ambao ulivuka ukuta wa Singida United kwa kasi nzuri. Makulu. Na kona ya kwanza kwa JKT Tanzania. Chezo juu sana. Rahim Juma. Frank Chimbi. Rahim. Mwale. Ka kwenye njia ya Habib Haji Kiyombo. Napambana na Chimbi Frank. Chimbi. Chimbi. Thank you. Kenga cha mamuzi Arantina Zabron Yuhuza vizuri Habib Haj Kiyombo Kiangalia na mnambavo Alitaka kumtenda zeze Habib Haj Kiyombo Mohamed anacheza na fasi yake Kama mlinda mlango Nani akai wapi kwa wakati gani Wakati Abdullah Mohamed Baresi Akijiweka sawa Boniface Maganga! Look at that! Boniface Maganga! Anamuagua vina mbavo na takikana kwa kuliwa mlinda mlango. Abrahman Mohamed. Ifanya nini? Watu kuyo, kuyo, kuyo. Kuyo, kuyo. Na bata wakutengenezi adaku kama si futari ya idi. First touch, first goal. Pino na kwa makambani. Kwa mzuri muru wa mno kwa Singida United. Kwa nabie kamkuta Habib Haji Kiyombo Kazi nzuri sana Ya Boniface Maganga Kika Chuma kambani Na hatimayo naandika bao Singida United Tuki andani na hodha mwinyi Kazi moto Mecha Daniel kwa Nudin Mohamed Saidi Lubawa, kumara nyingine tena. Anachukua mpira mbao lelekezo langoni kwake na Nordin Mohamed. Numbali mfupi sana lakini liweza kujikunja. Lakika, ne, zimesalia. Kipindi cha kwanza, bado Singida United wako mbele. Bawa mwenye kumbila. Kisha mpira mzuri, Kamontu. Chaza na kichu wa nyuma nyuma. Najim. Kenan Wilson Juma alifika kwa wakati. Nakuwa kwenye sehem salama, lakini wanalika shambulizi la kutoka kwenye kibendera. Tukiniza kuna nzuri sana ndani, Frank Nchimbe napishana nayo, Samuel Kamuntu. Kenneth Wilson, mashabiki wa Sigida United. Wajitokeza kwa wingi, kiasi chake. Uja kushuhudia timi yao, kitu gani hasa ineza kufanya kalika mchezo huwe leo na tayari timi yao inaongoza. Mbao moja ya kwa Bila. Hii Bila shaka itawatoa hata wengine nyumbani kuja kwa angalia. Kwa haji mana bado, muda unaruhusu. Sikatia na fasi. Tofauti, tofauti ambazo team hizi zote mbili. Angalau kwa Singida United unweza kusema kwa na fasi yake. Niko vizuri. Matangazo haya pia ya kumoja kumoja kubitia miamoja na saba na kutatatu UFM. Na yuko nawe sambamba hasa ni Mary Mvula. Chota. Chati zuri sana mwisho kule temo. Anandika bao jake di Tanzania. Moja moja mzani unabalance kwenye dakika. Zagioni kabisa kipindi cha kwanza. Jaribio zuri sana mbali mefanyika kutoka upande wa pili. Chota Dixon ambele anzisha shambulizi lile na lipkuta kwenye kasi nzuri ambayo alitakiwa Daniel Mecha Kalia lianzia kule kule kwa Dixon Chota kwenye muendo mkali sana kaupigia tu kofi kwa mguna atimae mpira kwa kwa makamani Saidi Lubawa kangalia mpira Kukio tambawa Chakiona ni manyo ya tumithili ya kuku Ambali koso koso na kicheche Kuna ito kupunyuka Jacketi Tanzania Wanarudi mchezoni Bao moja moja Singida United hawaelewi ilikuwa kwa aji Lakini ndo hivyo 
pasi na shaka zimekamilika dakika 45 za kipindi hiki cha kwanza timu mbili hizi zikitoshana nguvu bao moja kwa moja alitangulia Singida United kupitia kwa Habib Haji Kiombo na kwenye muda wa ziada baada ya kukamilika kwa dakika 45 za kipindi hiki cha kwanza Mamuzi alipongeza dakika tatu ndiko ambako amenufaika nako JKT Tanzania na hatimaye mzani umebalance timu zote mbili hizi zinakwenda katika mapumziko zikiwa zimetoshana nguvu chezo ukiwa ni wa aina yake kwa dakika 45 JKT Tanzania wameshambulia kwa kadiri ambavyo waliweza kama ilivyo kwa Singida United pia na sasa wanatoka wakiwa wamegawana alama pia wakigawana goli kila upande kipindi cha pili ndicho ambacho kitakuja na tathmini nzuri zaidi ya kujua nani ambaye anaondoka na alama tatu za mchezo huu kwa ujumla lakini kwa kipindi hiki cha kwanza tumeshuhudia kabumbu ambayo inastahili kwa timu ambazo zinatengeneza nafasi kwa ajili ya kusogea na kuendelea kujiwekea uhakika kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa hatua ambayo imefika ikiwa ni roundi ya 30 na tano hizi ni takwimu za kipindi hiki cha kwanza Singida United wakipiga mashuti mawili ambayo yameweza kulenga lango JKT Tanzania nao wamepiga matatu Singida United hawajalenga mara moja JKT Tanzania ni mashuti mawili ambayo hayakuweza kulenga lango kona ni tatu tu ambazo zimepigwa ni JKT Tanzania pekee Madhambi wakiacheza mara kumi na tatu Singida United timu mwenyeji wageni wamecheza mara kumi na moja wakiotea pia JKT Tanzania mara mbili na kadi njano ni moja kwa JKT Tanzania umiliki wa mpira ukiwa ni asilimia 48 kwa wenyeji 52 kwa JKT Tanzania. Hizo ndizo takwimu na half time hapa na Mfua Stadium Singida United moja JKT Tanzania moja. Nam tumerejea tena katika uwanja wa Mfua Singida nyumbani kwa Singida United. Wanawakaribisha JKT Tanzania kutoka Dar es Salaam tayari bao moja kwa moja timu zote mbili wakisawazisha jioni kabisa kwenye dakika 45 vijana hawa wa JKT Tanzania muda wa kuongeza ongeza ule Abdallah Baresi timaya na nasuka na mtihani wa kuongozwa bao ambalo lilifungwa na Habib Haji Kiombo mapema mashabiki nao kama ilivyokuwa kawaida kalaada kwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sherehe na kuwa safi wengine wana uhakika kwamba timu zao timu yao inapata ushindi katika mchezo huu wa leo Nam Singida United JKT Tanzania bao moja moja kipindi cha pili kimekwishaanza hapa katika uwanja huu wanamfua Kenneth Wilson Juma kata Matthew Roberts iko chini na Kalanje Kwa sana anajaribu kusogea pia kwenye box sana na Rahim Juma Nixon Chota Cheza kwa faida ya JKT Tanzania ukiwa unatoka kwenye kifua cha Aika kona mwanguzi msaidizi ameweka kona Hata Chota naye alikuwa akiondoka akifahamu dhahiri kwamba ni goal kick Boniface Maganga Pira mrefu ndani anapishana na Kenneth Wilson Juma The Vaminator Nani yule yule tena Boni 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 Fas Maganga Tengeneza cross ambayo mpira umekwenda moja kwa moja na ukatua kwenye kichwa cha Kenneth Wilson Juma Vaminator Kibabe sana Accuracy nzuri sana mpira ambao aliupiga Boni Kenneth Wilson Juma hakuna alichofanya zaidi ya kunyanyuka tu futi kadhaa na akaangalia wapi ambako ni sahihi akaituma mpira upande huu ambao alikuwa amesimama Nurdin Mohamed na hatimaye nyafu zinacheka kabla hata ya muda wa kufuturu bao mbili moja Singida United funga umbali mrefu sana kwa mpira tu kichwa inahitaji kuwa na uzito 
lakini pia nguvu ya kutosha Bilal anaingia kuchukua nafasi ya Najim Magulu ambaye ameumia Ali Bilal Dogo Fanikiwa kupenya kichwa kile ndani Edwin anaruka tena bado Songo Edwin Anasa Said Lubawa alipiga bicycle kick Angalia kama anaweza kunufaika nayo pia na Lubawa amekwenda chini Edwin Songo alinyanyua mguu kuania mpira dhidi ya Lubawa Said ambaye fanya kila jitihada na kudhibiti mpira uliopigwa kwa mtindo wa sarakasi kutokusogea maeneo yote ambayo nyavu iko lakini kwa namna alivyotua haikuwa nzuri sana upande wa pili Ali Bilal na Gilbert Mwale Ali Bilal amepata nafasi na ameshasogea kwenye box Ali Bilal Mzuri sana ambayo alikuwa yavifanya kitafuta njia pande ule wa pili nasababisha cheketi Tanzania kupata kona chongo ndani Said Lubao aligusa akaweka kwenye salama same salama zaidi Matthew baada ya kurejea mchezoni ameuondosha mpira ule amegeuka nao Edward Songo chini kijipiga sound mwenyewe na Kalanje Hashim Ramadan cross yake upande pili kwa Boniface Maganga cross nzuri bado imemkia ndani pale alikuwa Habib Haji Kiombo wow Boniface Maganga hapo na jicho la kuona kwamba amesimama wapi mwenyewe Frank anaocheza tena pase msingine wa Brahman Musa what a touch sogea mbele tena Songo Edward tolewa kwa nje kabisa huko kabla hata kufika kwenye mstari Jonathan Daka Mbata kona Abrahman Musa si mara moja mpiga mpira ukaenda moja kwa moja kambani ama kwa utengenezo kaka vizuri chini chini mautenga nje mwinyi kazimoto kamba naandika bao la pili Samuel Kamuntu anawakomboa tena JKT Tanzania shufwa shufwa mbili mbili ukifunika wanafumua kama ambavyo lipatikana bao kama ambavyo lipatikana bao la pili la Singida United ndivyo ambavyo linapatikana bao la Jeketi Tanzania angalia hesabu kali za Brahman Musa nje kumwangalia amekaa wapi na hodha Mwinyi Kazimoto Pira wa Mwinyi Kazimoto moja kwa moja ambao alikuwa akitafuta far post unakutana na Samuel Kamuntu basi na kujua aliugusa tu ukahamia near post na Said Lubawa akawa hana namna zaidi ya kushukuru tu kwa kile kilichotokea eh, kila jambo namshukuru Mungu mbili mbili Usingatia mwezi wenyewe wa toba huu mambo yanakwenda vizuri For Tino Rozabron amekwenda kuongea na mwamuzi wa Akiba sawa na Abdalla Baresi Bila shaka mambo yamekwenda vizuri sasa na Kabumbu itaendelea tena Shita na kwenye miguu ya Chimbi Frank Matthew Roberts anafanyiwa foul mpira wa dhambu utapigwa Mabadiliko kwa upande wa Singida United tena anakwenda bench Matthew Roberts na anakwenda Yusuf Kagoma 
mara nyingi amekuwa ni chaguo namba moja kwa mwalimu na leo imebidi kusubiri mpaka dakika 86 ile kupewa nafasi ya kuanza Dixon Chota katina pepeni Nizar Mina cross nzuri inafika ndani kule bado anafanikiwa kucheza ndani anaondosha mlinda mlango Brahman Mohamed kwa chaya vidole Asimawe chini kidogo kuangalia upepo huko vipi maana wanavyokwenda sikida wanakwenda kweli kwa kichwa na kama sio ncha na kujinyosha vile anavyo inavyotakiwa kwa mlinda mlango wa Jeketi Tanzania ingekuwa ni engo ile ile ambayo sasa ingekuwa imepokea mabao mawili na tugeipa jina la engo theta engo ambayo haigawanyiki Shapiro Brefu Dani Makiara na zimekamilika dakika 90 jumlisha jumlisha hapa katika uwanja huu anamfua Singida hakika zilikuwa ni dakika tisini za kushuhudia timu hizi mbili zikigawana alama moja moja mabao mawili kwa timu zote mbili Abdullah Mohamed Baresi na Freddy Felix Minziro wakipongezana pia kwa mchezo mzuri na wakiungwana ambao muonyeshwa na vijana wao wote kama ilivyo kwa Said Lubawa na Ahmad Abrahman Musa Kenneth Wilson Juma na Bonnie Fasma Ganga bila shaka watakuwa waki Nisa na ilikuwa vipi? Maana fahamu kwamba ukiweka halirudi. Sasa wamekomboa bao na tumeshakwama kwa mtindo wa namna hiyo tukibaki na alama moja peke yake. Bila shaka vijana wa Sigida United wana kila namna ya kujipongeza licha kushindwa kulinda uongozi wao ambao waliupata katika kipindi cha pili. Lakini wanapaswa kujipongeza zaidi pia JKT Tanzania kwa kutanguliwa mara mbili na kufanikiwa kujikomboa na dhahma ya kufungwa ugenini kazi nzuri sana Maganga Boniface amehusika na magoli yote mawili ya Singida United lakini pia Lubao amecheza nafasi yake ile ambayo ameweza kuicheza kama mlinda mlango licha kushuhudia nyavu zikitekeseka mara mbili na Kenneth Wilson Juma usika pia kwenye ile bao la pili mpira wake ukienda moja kwa moja kwenye kichwa cha Habib Haji Kiombo ambaye alikwamisha kambani bao la pili moja kwa moja tukaungane na Ahmed Abdullah kwenye touchline Chezo umekamilika hapa katika uwanja wa mfua Singida na timu zote mbili zikitoka kwa matokeo kufungana magoli mawili kwa mawili kila timu ikiondoka na pointi moja naitwa Ahmed Abdullah nipo tayari kabisa kwa ajili ya kuzungumza na pande zote mbili na hivi sasa nikizungumza na makocha wa timu zote mbili kiazo na kocha wa JKT Tanzania Abdullah Mohamed Baresi Abdullah uh, game ya leo umepata pointi moja ulikuwa ukihitaji pointi tatu tunafahamu ugumu katika msimamo zimebaki mechi chache kuelekea kumalizika kwa ligi kuu soka Tanzania bara labda matukio haya ya sare pointi moja umeyapokeaje Ah kwanza nishukuru kwa sababu game plan yetu ni kuwa tusipoteze zote pointi tatu tupate jao pointi moja ili tuone kidogo tunasogea juu. Uh, niseme kwa pointi moja kwangu mimi nimeshukuru sana. E, tumecheza na timu nzuri, timu ambayo ina wachezaji wazoefu, timu ambayo iko 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 technique nzuri. Kwa hiyo niseme kwa upande wangu mimi niwapongeze vijana wangu wametimiza malengo yetu ya kutokupoteza pointi tatu katika uwanja ugenini. Zimeba kimechi chache sasa kuelekea kukamilika kwa ligi kuu soka Tanzania bara. Mipango ya kutokea hapa kwa kisha kama unapata pointi tatu. Ah mimi nashukuru kwa sababu kwanza kwenda nyumbani na nashukuru tu kwa kwa hii pointi moja mimi nisogeza kidogo. E, tunajua kama ligi ni ngumu na kila timu ambayo sasa hivi sio sio peke yetu. Kila timu inawania kusogea juu. Kwa hiyo nasema na sisi kupata pointi moja na wenzetu wengine wanaomba pate hiyo pointi moja ili kuona na wao tunaendelea kupambana. Bado dakika za mwisho ndio sitakazoamua nani hasa atakwenda ku kuteremka au nani atabakia katika ligi kuu. Shukran sana na kila laheri. Huyo ni Abdullah Mohamed Baris kwa upande wa JKT Tanzania lakini sasa hivi niko na kocha wa Sigira United Fred Felix Minziro. Uh, timu yako imefanikiwa kupata mabao ya kuongoza lakini ikashindwa kuzuia na kuondoka pointi tatu. Nini hasa ilikuwa tatizo hii leo? Ah uh, kwa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mchezo umesha salama lakini matokeo ndio kama hivyo. Tumejitegemea kupata pointi tatu. Uh, pata pointi moja ni moja ya matokeo ni moja ya mchezo lakini nasema kikubwa ni kwamba labda na somo pengine umakini concentration concentration kama haikuwa haiko vizuri kwa hiyo na cause problem 
Sawa so, sawa, so, ni kitu cha muhimu hususan wakati ambapo zimebaki mechi chache utafanya nini kama kocha kuhakikisha kwamba vijana wako wanakuwa na umakini na kutoka kufanya makosa katika michezo hiyo ile Australia. Ya mmeshafanya makosa ndani hata jirudia makosa kwa sababu kama ulivyosema alikuwa tunaongoza game tumekamata lakini tumeweza kutoa goli ambazo za makosa kwa hiyo nani makosa next time hata jirudia tutaidi kuhakikisha kwamba tunafanya masaisho ya kutosha hizi mechi mbili zofuata tuweze kupata matokeo. Fred Sugarn sana. Asante sana. Wali kocha wa upande wa Singida United Fred Felix Minziro akizungumzia kwa upande wake concentration na mamakini wa wachezaji ndio ambao wamesababisha yeye kutokondoka na pointi tatu hii leo JKT Tanzania wao wakiwa ni wageni wa, wa katika mchezo huu wakifanikiwa kuondoka na pointi moja bado ligi ni ngumu ito Ahmed Abdullah kurejeshe kwake Hashim Wibwe kwa ajili ya kukamilisha matangazo ya hii leo Nam zimekamilika dakika 90 na hizi ni takwimu za dakika 90 zote za mchezo huu. Singida United wakipata magoli mawili kama ilivyo kwa JKT Tanzania. Mashabiki sita wameweza kulenga lango kwa upande wa Singida, saba kwa JKT Tanzania. Na ni matatu ambayo hayakuweza kulenga lango kwa upande wa Singida United. Manne kwa JKT Tanzania. Kona zilizopigwa nyingi zaidi zimepigwa na JKT Tanzania wakipiga kona tano. Singida United wakipiga kona moja na wamecheza madhambi mara kumi na nane. Singida United kama ilivyo kwa JKT Tanzania na wameotea mara saba ikiwa ni mara nyingi zaidi ya mchezo JKT Tanzania Singida United wamekota mara mbili full time hapa katika uwanja huu wa Nampua Singida United mbili JKT Tanzania mbili kwa heri